സ്ട്രാബെറി ഫിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ലൊരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരുപാട് സ്പൈസസോ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റൈസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഒരു അഞ്ച് ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു എട്ട് പത്ത് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു വലിയ പീസ് പട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാല പിന്നെ നാല് കപ്പ് ബസ്മതി അരി അത് സെല്ലാ ടൈപ്പ് ബസ്മതി ആണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ നാല് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇവ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതും ഒരു മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിർത്തിയേക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ഉള്ളിയും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റൈസിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് തക്കാളി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഇത് അടിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടി കട്ടിയുടെ പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബ് പിന്നെ നമ്മുടെ അറബിക് മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ നല്ല പോലെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ അരിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി കൂടെ അളന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നല്ല കളറുള്ള തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വേ നേരത്തെ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മസാലകളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് മസാലകളോ ഒരുപാട് ഉള്ളിയോ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ചോറ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ ചട്ടീൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ ബൈ